हम लोगों ने पहले इस मेथड में पढ़ा था उस स्टार का डिस्टेंस निकालना जो मिडिल डिस्टेंस पर है मिडिल डिस्टेंस मीन्स लेस देन हंड्रेड लाइट ईयर्स मोर देन हंड्रेड लाइट ईयर्स को हमने क्या माना था फार ऑफ स्टार और विद इन हंड्रेड लाइट ईयर्स का वो स्टार जिसका डिस्टेंस हमने मेजर किया था ये क्या चीज थी पैरलेक्स मेथड एंड द डिस्टेंस वॉज वेरी लार्ज डिस्टेंस आज हम लोग पहले स्टडी करेंगे कि अगर बहुत छोटा डिस्टेंस हमने नापना है तो उसके लिए हम कौन सा इनडायरेक्ट मेथड लगाते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस इनडायरेक्ट मेथड वेरी स्मॉल डिस्टेंस में हम लोग डिस्टेंस मान सकते हैं डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल बहुत छोटा डिस्टेंस होता है इतना छोटा होता है कि वो हमको आंख से नहीं दिखता माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता तो उसके लिए हमको कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल का दिखा देंगे तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल समझिए दो तीन चीजें आपको उसमें समझनी है एक ये कि अगर हमारे पास ये लिक्विड है और इस लिक्विड का कुछ वॉल्यूम है वॉल्यूम और इसके बाद ये लिक्विड ऐसा फैला हुआ है तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट लेंथ इंटू वेट को हम क्या कह सकते हैं एरिया एरिया इंटू हाइट तो हमारे पास एक इक्वेशन है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट अगर इसमें से हम हाइट को कैलकुलेट करना चाहें तो मैथमेटिकली इट इज वेरी इजी हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया तो ये एक चीज आप याद रख लीजिए अगर हमको किसी लेयर की हाइट निकालनी है तो हाइट बहुत कम है हम मेजर नहीं कर सकते तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास दो क्वांटिटी मेजर की हुई होनी चाहिए कौन सी दो क्वांटिटीज वॉल्यूम और एरिया तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा हाइट ये चीज याद रहेगी दूसरी चीज एक और प्रिंसिपल समझिए हम वाटर की लेवल पर वाटर की लेयर पर एक ड्रॉप गिराते हैं ऑयल की ऑयल वाटर में सिंक नहीं होता ऑयल हल्का होता है उसके ऊपर तैरेगा ओके okay. हमने ऑयल की ड्रॉप गिराई और ऑयल की ड्रॉप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल ऐसे हैं इस तरह से और इसकी कितनी लेयर्स हैं तो आंसर है देर आर सो मेनी लेयर्स इस तरह से ये बनता है ये इतने ऐसे हमने ड्रॉप गिराए अब अगर हम ये ड्रॉप गिराते हैं और इधर बहुत जगह है तो ये मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहता है ये वॉटर उसको रोकता है ठीक है रुक गया क्योंकि ये इसके अंदर नहीं जा पाता हल्का होता है लाइटर होता है ये वाला जो मॉलिक्यूल है और ये वाला मॉलिक्यूल है ये भी नीचे आना चाहता है अगर ये अपने वेट के कारण नीचे आना चाहता है तो ये दोनों मॉलिक्यूल रोकते हैं अगर ये दोनों मॉलिक्यूल रोकते हैं तो क्या एक्शन होगा तो इसका एक्शन देखिए इस तरह से होगा ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारे पास है इतने सारे मॉलिक्यूल्स को हमने ये एक प्लेन सरफेस में रखा ढेरी बनाकर मैं रखता हूं ऐसे और अब इसको देखिए ये कैसे आ गए सब एक लेयर में आ गए इस तरह से फिर से अगर मैं ऐसा ढेर बनाकर इसको रखूंगा और छोड़ दूंगा फैलने के लिए जगह दूंगा तो सब कैसे सेटल हो जाएंगे एक लेयर में सेटल हो जाएंगे दिख रहा है यही काम ये मॉलिक्यूल्स करते हैं शर्त क्या है हम इसको फैलने की जगह दे दोनों तरफ तो ये ढेर में ना रहते एक लेयर में आ जाएंगे तो लेयर पतली होती जाएगी पतली होते 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 कितनी पतली हो जाएगी उतनी पतली हो जाएगी जब ये एक सिंगल मॉलिक्यूल बचेगा कितना बचेगा सिंगल मॉलिक्यूल ओके तो हम एक एजम्पन करते हैं हमारा एजम्पन ये है कि जब हम मॉलिक्यूल्स की एक ड्रॉप यहां पर छोड़ेंगे वो ड्रॉप को फैलने के लिए फ्रीडम देंगे फैलने की फ्रीडम हम दो तरीके से देते हैं एक इस ड्रॉप को इतना पतला रखते हैं कि इसमें विस्कोसिटी नहीं हो जैसे शहर बहुत मोटा होता है ग्लिसरीन बहुत मोटी होती है हो सकता है वो ना फैले उसको हम ऐसा ड्रॉप गिराते हैं पूरे अच्छे से नहीं फैलती क्रोसिन ऑयल को देखिए 
अगर केरोसिन ऑयल आप डालेंगे पूरा ऐसा फैल जाएगा तो जो चीज पतली होती है बड़े अच्छे से फैलती है तो एक स्टेप हम क्या करते हैं कि इसको पतला कर देंगे ताकि ये फैल सके दूसरा ये वाटर की लेयर इसको बहुत बड़ी देते हैं अगर वाटर की लेयर इसको बहुत बड़ी देंगे जितना फैला है फैल जाए तो हम क्या देखते हैं कि ये सब मोलिक्यूल ऐसे आ गए ये इस तरह से फैल गया जो आपने अभी देखा एक ढेर ऐसे फैल जाए अब अगर हम ये बोलेंगे कि इसकी हाइट हमने नाप ली कैलकुलेट कर ली अगर इसकी हाइट एच आ गई तो हमने हाइट जो कैलकुलेट की वो क्या है तो आंसर है वो डायमीटर है एक मोलिक्यूल का दिख रहा है इसकी हाइट किसके बराबर हो जाएगी एक मोलिक्यूल की डायमीटर के बराबर ये बात समझ में आ रही है तो हमारा पर्पस अब क्या है इस लेयर की हाइट निकाल तो हमने एक प्रोसीजर फिक्स किया प्रोसीजर ये फिक्स किया कि ये जो हम ऑयल की ड्रॉप यहाँ गिराएंगे उस ऑयल की ड्रॉप को पूरा फैलने देंगे पहले से हम इसका वॉल्यूम नाप कर रख लेंगे वॉल्यूम नाप कर ही उसमें डालेंगे तो हमको क्या पता लग जाएगा इसका वॉल्यूम हमने नाप लिया उसके बाद इसको हमने फैल जाने दिया जब ऐसे चारों तरफ ऑयल की ड्रॉप फैल गई तो हमने उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया क्योंकि एरिया हमको आँख से दिखता है मोटाई नहीं दिखती तो मोटाई में हम कोई स्केल रख के नहीं नाप सकते पर एरिया में स्केल रख के नाप सकते क्योंकि ये काफी फैला रहेगा ओके okay, उसका हमने एरिया नाप लिया तो ये मेजरमेंट भी हमारे पास आ गया अब वॉल्यूम और एरिया दोनों मेजरमेंट हमारे पास आ गए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको हाइट और हमने क्या सोच लिया है हाइट किसके बराबर है डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सब मॉलिक्यूल नीचे गिर गिर के जो लेयर बनाएंगे उस लेयर की मोटाई कितनी होगी एक मॉलिक्यूल के बराबर होगी अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल भी होंगे तो ये भी इन दोनों को हटाएगा खिसकाएगा बीच में जगह बनाएगा और सिंगल लेयर आ जाएगा इस तरह से हमने जो हाइट कैलकुलेट की दैट इज डायमीटर ऑफ ए मॉलिक्यूल तो ये प्रिंसिपल समझ में आ गया कि ये वाला हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाया और ये वाली टेक्निक अब इस टेक्निक को आप लिख सकते हैं नोट करिए टू कैलकुलेट साइज ऑफ साइज मीन्स डायमीटर साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड ऑयलिक एसिड एक ऑयल होता है काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है इसका तो हम जानबूझ के बड़ा मॉलिक्यूल चुनते हैं ताकि कुछ तो हमारा मेजरमेंट आए और उसको पानी में खुलना नहीं चाहिए ओके तो अब इसमें हम ऑपरेशन शुरू करते हैं नेक्स्ट लिखिए वन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड वन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड इज डिजोल्व इन एल्कोहल is dissolved in alcohol to make it 20 cubic centimeter to make it 20 cubic centimeter hmm. next 1 cubic centimeter of this solution One cubic centimeter of this solution is taken up, is taken and and dissolved in alcohol, dissolved in alcohol to make it twenty cc again to make it. 20 cc again. Okay. Full stop. Now one cc of now one cc of this solution. One cc of this solution contain one upon 20 into 20. Cubic centimeter of oilic acid. Now, 
1 cc of this solution contains 1 upon 20 into 20. ये बात समझ में आए? 20 का 1 सेंटीमीटर लिया, तो उसमें कंसेंट्रेशन कितना होगा? एक पार्ट, बाकी तो अल्कोहल है, तो 1 upon 20 उसमें. फिर उसका 1 cc लेके, उसको भी 20 गुना बड़ा कर दिया, उस सॉल्यूशन का जो 1 cc है, वो कितना कितना ऑयलिक एसिड कंटेन करेगा तो 1 अपॉन 20 पहले हो चुका था एक बार 120 और हो गया तो अब उसमें 1 सीसी ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेन्स 1 अपॉन 20 इनटू 20 सीसी ऑफ ऑयल ये सबको समझ में आ गया ओके नेक्स्ट लिखिए विद हेल्प ऑफ विद हेल्प ऑफ ब्यूरेट ब्यूरेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैब में ये और इसमें वॉल्यूम के निशान होते हैं सीसी ये सपोज 10 14 15 16 ओके इसमें हमने ये सॉल्यूशन को भरा और इसके नीचे इस टैब को खोला टैब को खोलने से ये इसके कॉर्नर से ड्रॉप्स नीचे गिरती हैं। इस ड्रॉप्स को हमने काउंट करना शुरू किया। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन ड्रॉप जितने हैं ऊपर से इसको देख रहे हैं। इसको देखते-देखते ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिफ्टीन से फोर्टीन कितना हुआ? वन सीसी � काउंट कर ली हमने 10 तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम बताइए वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप यस वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज 1 अपॉन 10 सीसी क्योंकि 10 10 ड्रॉप्स में 1 सीसी नीचे आया तरीका समझ आया तो हम लोग हमेशा एक ड्रॉप लिक्विड का वॉल्यूम ब्यूरेट से कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ड्रॉप्स को भी लिखते तो अभी आपने क्या लिखा लास्ट विद हेल्प ऑफ ब्यूरेट this is BU Burette. R E W T. So with help of Burette, we calculate volume of one drop of this solution. Okay, ये measurement हमको पता लग गया कि एक drop का volume कितना होता है. उसके बाद next लिखिए. N drops, N drops of this solution, N drops of this solution are spread, are spread on on a water surface. on a water surface in in a large container in a large container over over spread up over spread of lipopodium powder लाइकोपोडियम पाउडर लाइकोपोडियम पाउडर एक बहुत ही फाइन पाउडर होता है जैसे हमारे टेलकम पाउडर होते हैं वैसे उसको पहले हम पानी पे छिड़क देते हैं वो अपनी एक लेयर बना लेता है उसके ऊपर हम इसकी एंड ड्रॉप्स ड्रॉप कर देते हैं तो ये ड्रॉप जाकर क्या करेगी वहां पर पानी के अंदर तो डूब नहीं पाएगी तो ऊपर में ऐसे फैल के जाती है और जैसा पहले बताया फैल कर एक सिंगल लेयर बनाती है ओके तो नेक्स्ट लिखिए the solution of the solution of oilic acid spreads on the surface and and takes up takes up a spherical shape takes up almost a circular shape takes up almost a circular shape
Okay. Full stop. Next pair. During this spreading, during this spread up or spreading, we assume, we assume that alcohol, alcohol in the solution gets evaporated, gets evaporated. And what remain in the surface, what remain in the layer is only oil. What remain in the air, uh, layer is only oil. Okay, ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है, जैसे हम लोग जो डीओ स्प्रे करते हैं या सेंट स्प्रे करते हैं, उसमें अल्कोहल मिक्स है या कोई भी ऐसी चीज मिक्स है, जैसे ही वो बॉडी में टच होती है, तो उसका जिसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, अल्कोहल या कोई दूसरा मटेरियल, वो तुरंत यहाँ से हीट होके एवोपरेट हो जाता है और जो ऑयल है, जो एसेंस है, सेंट है या जो भी है, वो बॉडी में रह जाता है। यही चीज इसमें भी हो रही है, इसमें अल्कोहल है, जैसे ही हम पानी के ऊपर डालते हैं, तो उसमें अल्कोहल एवोपरेट हो जाती है, एयर में और तो जो लेयर हमारी बन रही है उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि वो लेयर ऑयलिक एसिड की है कि उसमें अल्कोहल भी है तो अल्कोहल उसमें नहीं है तो किसकी लेयर रहेगी वो ऑयलिक एसिड की लेयर रहेगी ओके नेक्स्ट लिखिए नाउ नाउ एरिया ऑफ दिस लेयर नाउ एरिया ऑफ दिस लेयर इज मेजर Area of this layer is measured by by either by either measurement of the diameter either measurement of the diameter of oil patch. Diameter of the oil patch, or or by help of or by help of a graph paper, by help of a graph paper. उससे हम इसका area निकाल देते हैं. Graph paper से और इससे area कैसे निकालना? तो हमने पानी के ऊपर देखा पानी के ऊपर इस तरह से हमको ये पैच दिखता है राउंड और एक हमने स्केल लिया और स्केल लेके जस्ट ऐसा रख दिया इसके ऊपर डुबाया नहीं इसके ऊपर रखा और दोनों तरफ का मेजरमेंट इसने देख लिया स्केल पे तो हमको क्या पता लग गया इसका डायमीटर डायमीटर का हाफ कर देंगे तो क्या निकलेगा रेडियस और उस रेडियस से पाई आर स्क्वेयर करेंगे तो क्या निकल जाएगा एरिया इस तरह से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरा मेथड एरिया का देखिए हमने एक ग्राफ पेपर लिया ग्राफ पेपर में ऐसे लाइंस खींची रहती हैं ये सब में देखा है ओके ये जो लाइंस रहती हैं हमारे स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर में वन मिलीमीटर डिस्टेंस पर होती हैं अगर ये वन मिलीमीटर है और ये वन मिलीमीटर है तो ये एरिया कितना हुआ वन स्क्वेयर मिलीमीटर एक बॉक्स का एरिया वन स्क्वेयर मिलीमीटर और पिंक लाइन में जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं उसका कितना होता है टेन मिलीमीटर इंटू टेन मिलीमीटर दैट इज वन स्क्वेयर सेंटीमीटर ये हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर होता है अब हमने क्या किया एक ग्राफ पेपर लिया एक ग्राफ पेपर लेके यहाँ पर वाटर की लेयर बनी हुई है यहाँ जो वाटर की लेयर बनी है ये ग्राफ पेपर को ऐसा लेके गए पानी में ऐसे टच किया और इसको ऐसा करके ऐसा उठा लिया जब हम इसको इस तरह से उठाएंगे फिर इसको देखेंगे तो ये बीच में ऑयल से टच हुआ जितनी दूर पे ऑयल से टच होता है ऑयल का पैच यहां बन जाएगा और इधर और इधर वाटर तो ये निशान हमको साफ दिखेगा जब ये निशान हमको दिखेगा ग्राफ पेपर में तो हम उसको काउंट कर लेंगे ये कितने डब्बे उसमें आ गए उसको काउंट कर लेंगे हर स्क्वेयर का एरिया हमको मालूम है बहुत आसान है अगर इसको हमने टोटल काउंट किया और ये 123 स्क्वायर्स आए 
तो 123 स्क्वायर का मतलब जितना एरिया हो गया 123 मिलीमीटर mm स्क्वायर क्योंकि एक स्क्वायर 1 मिलीमीटर mm स्क्वायर होता है इस तरह से हम उस लिक्विड का एरिया निकाल देते हैं ग्राफ के ऊपर से ओके नेक्स्ट लिखे नाउ नाउ वॉल्यूम ऑफ द ऑयलिक एसिड वॉल्यूम ऑफ द ऑयलिक एसिड इज वॉल्यूम ऑफ द ऑयलिक एसिड इज कितनी ड्रॉप्स हमने डाली थी एन ए का वॉल्यूम कितना नाम पे रखा था वी यूरेट की हेल्प से वी तो टोटल वॉल्यूम कितना था एन इंटू वी और ए सी सी में एक सीसी और एक सीसी सॉल्यूशन में कितना ऑयलिक एसिड होता है वन अपॉन फोर हंड्रेड वन अपॉन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी एक सीसी में होता है तो एन बी सीसी में कितना होगा एन बी मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी ये वॉल्यूम आ गया किसका ऑयलिक एसिड ये किसका वॉल्यूम है एक ड्रॉप का कितनी ड्रॉप हमने डाली है तो एल बी ड्रॉप हमने सॉल्यूशन भी डाले उस सॉल्यूशन में अल्कोहल भी था तो उसमें ऑयल कितना होता है वन अपॉन फोर हंड्रेड तो उसमें ऑयल कितना मिला हमको एल बी अपॉन फोर हंड्रेड ये उसमें एक्चुअल ऑयल का वॉल्यूम था एरिया आपने ग्राफ पेपर से निकाला सो नो वॉल्यूम इज नो टू अस एरिया इज नो टू अस ठीक और दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको नोट करिए क्या लिखा लास्ट वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इज एल बी अपॉन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी एल बी ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी दिस वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम is divided by area of the oil patch divided by area of the oil patch full stop this gives this gives height height of the oil layer this gives height of the oil layer and we assume that and we assume that this height is equal to this height is equal to diameter of one molecule this height is equal to diameter of one molecule full stop next by this method we can measure by this method we can measure a very small distance as diameter of molecule